verificando acá esto. Ahorita estoy grabando. También este, voy a ir cortando los, los videos para, si es posible, que me ayuden después este, en publicar. A ver, ¿ven la pantalla, chicos? Sí, mi sí se ve. Sí se ve, ¿no? A ver, un ratito, un ratito. Voy a dejar de compartir porque tengo que abrir también el, el cubicol. Un ratito. Ya, ya está abierto el, el cubicol. Geografía, quinto grado. Ya, ahora sí. Ya. Estamos en la hora, tenemos que avanzar. Ya. A ver, chicos, ahora sí, vamos a empezar, ¿ya? Primero vamos con el tema de geografía. Ahorita les estoy mostrando las diapositivas. No han hecho nada, creo, en geografía, ¿no? No, mi no, geografía no. Ya. ya, entonces vamos a avanzar con este primer tema, ¿ya? Son dos temas en uno en sí. Yo lo he abreviado, ¿ya, chicos? A ver, la geografía y su relación con otras ciencias. Primero, al hablar de geografía, quizás muchos se van al significado etimológico que viene a ser este, la... ¿Qué significa geo y qué significa grafía? Geo, tierra. Grafía, descripción, que quiere decir descripción de la tierra, según los antiguos griegos. Pero a lo largo de los años se ha descubierto que eh, geografía, o sea, al hablar de geografía propiamente, no solo significa que nosotros vamos a estudiar todo relacionado a la tierra, sino que abarca más allá de ese simple significado, ¿no? O sea, que el hombre también abarca dentro del campo de la geografía, como también todo lo que contiene dentro del planeta Tierra, ¿ya? Así de manera general. Hoy es la ciencia que localiza, o sea, la geografía, este es el, el significado actual en la modernidad, dice que la geografía es lo que localiza, coordina, compara y explica los factores geográficos. ¿Qué son los factores geográficos? Viene a ser, por ejemplo, el clima, acá me faltó la L, ¿ya? No me he dado cuenta a la hora de tipear. Clima, fenómenos físicos, biológicos. Todo lo relacionado a la vida del hombre. Porque de alguna manera, por ejemplo, los cli el, el clima, el fenómeno geográfico, ya sea terremotos, maremotos, todo lo que sucede a mi alrededor, afecta al ser humano, o sea, al hombre. Los principios de la geografía, y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando uno estudia geografía. O sea, ¿qué puntos te enseña? Primero, la localización. O sea, el geógrafo tiene que saber ubicar dónde se encuentra, dónde se ubica. Ya sea, por ejemplo, de las coordenadas, la latitud o la o la, lo que viene a ser este latitud, longitud. ¿no? Otro viene a ser la descripción. O sea, si está en determinado lugar, por ejemplo, eh, si yo me encuentro en Piura, tengo que describir ¿no? dónde se encuentra en la parte sur, altitud, noroeste. ¿No? Otro viene a ser, por ejemplo, lo que es la comparación. Eh, una comparación que puedo hablar, por ejemplo, en el caso de las migraciones que sucedió en los últimos años, en, 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 en la década de los 80. Por ejemplo, las migraciones de la sierra a la costa. ¿Por qué se dio? A ver, por ejemplo, puedo citar del año de 1983, que por el norte se dio por ocasión de las inundaciones y del sur se ocasionó por, por, a consecuencia de las sequías. ¿Qué dice la comparación? Establece semejanzas y diferencias de los fenómenos geográficos. Ahora, ¿qué son fenómenos geográficos? Un ejemplo puede ser por, eh, podemos citar terremotos, maremotos, inundaciones, huaicos, o sea, todo lo que sucede en la naturaleza. Esos son fenómenos geográficos. Y por último viene a ser el principio de la explicación, porque la geografía siempre explica. Indica las causas y consecuencias de los fenómenos geográficos, por ejemplo, de lo que ocurrió en, en los huaicos en, en el año 2017. 
¿Por qué causa se dio? Porque, bueno, se puede explicar, por ejemplo, el deshielo de los, de los glaciares, ¿no? En el caso de la sierra, por esto de la, del, cambio, del cambio climático, en la cual, pues, el caudal de los ríos aumentaron, ¿no? Aumentaron su caudal. Entonces, esto ocasionó, pues, el, el, el desborde de los ríos. Y por consecuencia, como ustedes ya saben, pues, Carapongo, Chosica, fueron las zonas afectadas en ese año. Estoy hablando a grandes rasgos, chicos. Estoy explicando a grandes rasgos de lo que son los principios de la geografía. Y todos estos principios, la localización, descripción, comparación, la explicación, todo ello toma en cuenta el geógrafo, siempre, para poder este, estudiar. Ahora, las ramas de la geografía, ojo que la geografía no solo es eh, geografía propiamente, es como decir la biología, que se divide en varias ramas. Por ejemplo, puede ser la ecología, la botánica, ¿no? la zoología. También en el caso de la geografía hay geografía matemática. O sea, hay un campo en la cual introduce todo lo que es los elementos matemáticos, ya sea la medición, la longitud, la latitud. Por ejemplo, estas divisiones aquí, tanto verticales como las circunferencias horizontales, todo esto está en el planteamiento de la geografía matemática. ¿Qué estudia en relación de la geografía matemática? Mayormente la Tierra en relación a otros astros. Puede ser, por ejemplo, planetas, estrellas, todo lo que está pues, rodeando alrededor de nuestro universo. Siguiente viene a ser la geografía física. ¿Qué es la geografía física? La geografía física habla acerca, por ejemplo, de lo que se encuentra en, en un determinado continente, ya sea, por ejemplo, ríos, puede ser los ríos, las montañas, eh, el aspecto geográfico, o sea, el relieve, ¿no? o sea, su, su paisaje. Eh, para hablar a grandes rasgos, es la atmósfera, o sea, el aspecto gaseoso de la Tierra, la hidrósfera, todo lo que son los ríos, los mares, los glaciares, las lagunas, y la geósfera que viene a ser la conformación de la parte sólida de lo que viene a ser la Tierra propiamente, ¿no? Relación aspectos físicos de los elementos básicos de la Tierra. ¿Y cuáles son los elementos básicos que conforman la geografía física? Viene a ser a la parte gaseosa, que es la atmósfera, ¿no? La capa de la atmósfera. Otro es la hidrósfera, todo elemento líquido de la Tierra, y la geósfera, que es la parte sólida o, o, o la parte de la propiamente tierra, ¿no? Terreno, o sea, suelo, suelo de la, de la, del planeta Tierra. Otro viene a ser la geografía biológica. ¿Qué es la geografía biológica? Bio, vida. O sea, todo lo que conforma la vida en el planeta Tierra. Estudia la distribución de todos los animales, ¿no? Plantas plantas y seres humanos, porque también nosotros estamos incluidos dentro de lo que es la biología, porque somos seres vivos, ¿no? Abarca la fitogeografía. ¿Qué es la fitogeografía? Fito, plantas, o sea, todo lo que viene a ser en relación a las plantas, ¿no? Por ejemplo, puede ser plantas que se encuentren en América, que se encuentren en Asia, que se encuentren en Oceanía. Otro es la zoogeografía. ¿Qué es la zoogeografía? La zoogeografía viene a ser zoo, que significa animal, geografía en referencia a los animales. Otro es la antropogeografía, antropo hombre, o sea, todo referente al ser humano. ¿no? Esta última, en la antropogeografía, se divide a su vez en geografía económica, porque estos tres últimos que estoy acá separando está en relación a todo lo que hace el hombre, el ser humano, ¿ya? Por ejemplo, hablamos de la geografía económica. ¿Qué es la geografía económica? Estamos hablando de todo lo que son las actividades económicas, ya sea, por ejemplo, el comercio, la ganadería, eh, la pesquería, o sea, todas las actividades que realiza el hombre para ganar dinero, money, plata, ¿no? en referencia al lugar donde se encuentra, o sea, al aspecto geográfico en el que se ubica. Y otro es la geografía social. ¿Qué es la geografía social? Esta es una imagen referente a la geografía social. O sea, estudia al, al medio geográfico con relación a las personas. ¿no? A eso se le llama social. Social en relación a los grupos humanos. Y otro es el, la geografía política. ¿Qué es la geografía política? Si ustedes se dan cuenta, este mapa se relaciona con geografía política. Aquí está Canadá, Estados Unidos, Brasil, ¿no? Los diferentes países. O sea, se relaciona a los diferentes estados. 
todo referente a los estados. Cuando hablamos de política, siempre estamos hablando en relación a nacionalidad, ¿ya? Ustedes siempre cuando hablan de política, de lo que viene a ser, ya estamos hablando de lo que es la nacionalidad. Puede ser de México, Ecuador, Venezuela, ¿no? La situación, por ejemplo, de los límites, la forma de gobierno y la relación es todo en referente a determinados países. Ahora, este es el primer tema, ¿ya? De lo que he hablado hasta ahorita es el primer tema. Esto en la 2 es su relación con otras ciencias, es otro tema, pero lo he simplificado y lo he hecho de esta manera para poder este, ponernos, ponernos al día, ¿ya? Su relación de la geografía con otras ciencias. O sea, ustedes ya saben que esta es la división de la geografía. ¿no? Geografía matemática, la física, la biológica, la, la social, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar en relación, cómo se relaciona la geografía con otras ciencias que quizás no sea propiamente divisiones de la geografía, pero sí se relaciona con, otras, con otros estudios, o sea, es interdisciplinario, ¿ya? Por ejemplo, la astronomía. ¿En qué se relaciona la geografía con la astronomía? En que también apoya, como un principio básico de la geografía, dice que es la localización, la descripción, eso también abarca en lo que viene a ser la astronomía, porque el astrónomo tiene que ubicar, tiene que también describir lo que ve. Entonces, apoya también los principios de la geografía en el estudio de la astronomía. O sea, los astronautas estudian también parte de lo que es la geografía, principios básicos de geografía. ¿Ya? O sea, no es ajeno el curso de geografía en lo que viene a ser la formación de esta carrera que es astronomía, o propiamente pues los astronautas, ¿ya? la astronáutica. Relaciona los astros que vienen a ser los cuerpos celestes con la tierra y la vida del hombre. O sea, no es ajeno. Siguiente viene a ser la biología. La biología también utiliza conceptos básicos de lo que viene a ser la geografía. ¿Para qué? Por ejemplo, esto de la localización, de la explicación, en la distribución de la tierra de todos los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos vienen a ser conformados, que conforman la biología, el estudio de los seres vivos. Luego, la historia. Pero, mis, ¿por qué se relaciona la historia? Por eso, pues, en el curso de ciencias sociales, la historia no es ajena a la geografía. Porque lo primero que investigamos, por ejemplo, si hablamos de Egipto, ¿ya? Es la ubicación. Y la ubicación o la localización es un principio también básico y fundamental de la geografía. Entonces, por eso se dice que la geografía no es ajeno a la historia. Porque, por ejemplo, si quiero hablar de un hecho histórico, un hecho que ocurrió pues, hace mucho tiempo, yo tengo que hablar en relación a un espacio geográfico, o sea, dónde se ha desarrollado. Siguiente viene a ser la antropología. Antropo significa hombre. O sea, estudia el medio geográfico con relación a todo lo que hace el ser humano, a todo lo que hace el hombre. En este caso aquí yo he puesto imágenes de diversos grupos raciales. Por ejemplo, puede ser una niña proveniente de Alemania, que sus antecesores han venido de Alemania, que ahora vive pues en la región de Oxapampa, en la selva. ¿ya? Otro viene a ser los pueblos, por ejemplo, eh, étnicos amazónicos. Otro viene a ser la gente, pues, por ejemplo, de, de la zona de Ica. Otro de la costa, de la sierra, ¿no? O sea, eh, nuestro país, miren, si se dan cuenta, todas estas imágenes aquí eh, que se observa, todos estos son grupos raciales que se encuentran aquí en nuestro país. Por eso se dice que Perú, nuestro país, es un, es un país multiracial, porque hay diferentes razas. No somos un solo tipo de raza. ¿Ya? Y eso es que nosotros nos hace, nos identifica realmente como peruanos, por la, por la mezcla de razas y la mezcla de culturas. Otro viene a ser la ecología. ¿Por qué se relaciona la geografía con la ecología? Porque también utiliza los principios de la geografía en relación a todo lo que viene a ser la relación de los seres vivos con su medio ambiente, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de ecología, estamos hablando de la relación de todos los seres vivos con el medio geográfico en el que se desarrollan. Por ejemplo, puedo hablar en el caso del desierto, todos los animales que viven dentro del desierto y que confluyen en él. Otro viene a ser la psicología. A ver. Pero mis me dirán, ¿cómo así la geografía influye en la psicología del hombre, o sea, en el comportamiento del hombre? Claro, fácil. Yo les puedo dar el ejemplo, por, eh, les puedo citar 
en el caso del fenómeno del niño. ¿Se acuerdan? De, del terremoto, por ejemplo, del año 2007. ¿ya? Una vez que pasó el terremoto del, del 2007, ocurrió un cierta histeria, este, ocurrió cierto temor en la población o no. A ver, yo le pregunto, a ver a qué evalúo, un ratito para asaltar las clases. ¿La geografía se relaciona bastante en la psicología del hombre o no? A ver, un sí. fenómeno geográfico, claro, por ejemplo, ocurre un terremoto, ocurre un huaico, un maremoto, ¿afecta en el comportamiento del hombre, sí o no? Sí, porque... Claro, en gran manera. Se claro, se, se asusta, afecta. tiene miedo. Claro. Lo que sí tú pudiste apreciar fue de los huaicos del año 2017, ¿no, hijo? Viste en noticias. Porque del sí. 2007 sí no te acuerdas, Guay. ¿no? Del 2007 sí, sí no te acuerdas. Sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Sí, Ay, sí me acuerdo. Pensé que era muy chiquito para que te acuerdes. Sí, era Ay, chiquito, pero sí me acuerdo. Ay, ay, ay. Entonces, a los adultos, como tú eras pequeño, quizás no, no tomabas mucho en cuenta, porque mi hermano también era pequeño, al igual que ustedes, porque tengo un hermano que está así en su grado de ustedes. Entonces, él, él, claro, lo tomaba como broma, pero sí estaba consciente. Pero nosotros como adultos, en aquella época, pues ya teníamos temor, ¿no? Que en cualquier momento, por ejemplo, pueda venir algún tipo de réplica. Entonces, ocasiona una, una cierta de histeria. Histeria quiere decir un temor masivo en la cual en cualquier momento se puede dar una réplica a, a mayor eh, magnitud, a mayor escala, ¿no? Otro viene a ser la geografía. ¿Por qué la geografía se relaciona con la geología? Geo significa tierra, estudio de las capas de la tierra, o sea, todo lo que compone la tierra, igualito, igualito, todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra tiene relación con el curso de geografía. O sea, prácticamente todo lo que habita en el planeta Tierra, todo eso estudia lo que viene a ser la geografía. O sea, si ustedes se dan cuenta, geografía es un estudio amplio. O sea, basta que todo yo me encuentre en el planeta Tierra, ya soy parte de lo que viene a ser el estudio de la geografía, porque estoy dentro del planeta Tierra. ¿ya? Acuérdense que geografía significa descripción de la Tierra, pero ustedes viendo y explicando más allá de lo que estoy hablando, este abarca más. O sea, no es solamente que yo describa cómo es mi, pl mi planeta, sino también en relación al hombre. ¿ya? Ese es un término actual. O sea, nosotros no somos ajenos al estudio de la geografía. Otro viene a ser la demografía. ¿Por qué la demografía tiene también relación con la geografía? Porque también se utilizan los principios geográficos en lo que viene a ser, pues, este el estudio de la geografía. Ahora, ¿qué es la demografía? Todo en relación al aumento de la población. O sea, si aumenta la natalidad o disminuye, o hay un mayor este índice de mortandad. Mortandad quiere decir muertes. ¿Ya? Ahora, la actividad, por eso estoy avanzando quizás rápido, chicos, porque eh, nos hemos atrasado quizás, ¿ya? Actividad, ¿cuál es la actividad? Ya, eh, todo lo que está aquí, ¿Ya? Todo lo que he puesto en, en esta diapositiva, todo eso está en el archivo Word, ¿Ya? O sea, está publicado aquí en Cubicol, yo les voy a mostrar. Todo está publicado en Cubicol. A ver, dime, hija, ¿tenías una consulta? Ya lo publicó, entonces. Sí, todo está publicado en Cubicol. Ya, ¿Ya hija? Miren, miren, chicos, yo siempre trabajo de esta manera. En foro, yo les he puesto una, una imagen con la definición eh, etimológica. Etimológica quiere decir el significado de las palabras. O sea, ¿qué significa? No? Este, geo y el otro grafía. Solo que en el término griego es grapos. ¿ya? Entonces, ustedes la pregunta principal que les planteo es ¿por qué el significado etimológico de la palabra geografía es impreciso para su campo de acción? O sea, para su campo de estudio. ¿Por qué es impreciso? A ver, ¿alguien puede responder eso? Yo ya lo estuve explicando mientras estaba este, hablando acerca del tema. ¿Podría volver a, a, volver a preguntar? Ahí, ya, ahí está la pregunta, ¿ya? A ver, ¿por qué el significado etimológico, etimológico quiere decir, por ejemplo, de lo que significa la palabra geografía, que quiere decir descripción de la tierra, ¿ya? Según los antiguos griegos, ¿por qué ese significado etimológico es impreciso? para su campo de acción, o sea, para su campo de estudio de la geografía. ¿Por qué se dice que este, este, este concepto de geografía ya está anticuado, 
o sea, ya está pasado de moda y ya no, no se puede hablar que solamente la geografía es descripción de la Tierra. O sea, ¿por qué se dice que es impreciso? ¿Por qué ya no es tan eh, aceptable este concepto de geografía? A ver, chicos. Porque ahora la, la geografía no solamente estudias la Tierra, sino lo que, o sea, lo que lleva las plantas. Lo que contiene dentro de la, del planeta contiene. Tierra. Ajá, claro. ajá, muy bien. Ya, hija. O sea, se, ente, se entendió la parte que expliqué, ¿no? O sea, este sí, concepto, sí. este concepto está anticuado. ¿Saben qué es anticuado, no? O sea, que antiguamente se tomaba referencia a, um, podremos decir, a la... En la época de sus padres, quizás podemos mencionar, o en la época mía también, cuando yo era estudiante, eh, mis, mis profesores me enseñaban, pero luego a lo largo que va a pasar los años, que pa con el pasar del tiempo, esto cambia y se amplía el concepto de geografía, se amplía el concepto de geografía y ustedes se dan cuenta que la geografía abarca otros campos. Abarca la historia, abarca la biología, la psicología, o sea, abarca otras ciencias. Y es apoyo para esa ciencia, la geografía, ¿no? Ustedes ya pueden ir respondiendo, chicos. Esta es una nota. O sea, acá, acá, por ejemplo, les va a salir editar mensajes. Solo que a mí no me sale porque yo, he, este, como he diseñado esta, a ver, esta, esta publicación, no me sale a mí, pues, editar eh, o enviar mensaje. A ustedes sí les va a salir aquí en estos tres puntitos, ¿Ya? En la parte superior de lo que es el foro, sí les va a salir. Pueden ir avanzando para, para yo este, to tomarles en cuenta su nota, ¿ya? Porque si ustedes ahorita lo hacen o lo hacen hoy día, van a tener en cuenta sobre 20, ¿ya? Sobre 20 esa, esa respuesta. Ya los demás, pues, este, ya, eh, claro, van a tener, va a estar aprobado, pero ya no tanto como, como 20. ¿Ya, chicos? Ahorita pueden responderlo porque ya tienen a ustedes la respuesta así fresquita, la respuesta fresquita para poder publicarlo. Ya chicos, según lo que han entendido. Pueden hacerlo ahora. Ahí chicos, activen sus cámaras, por favor, porque no estoy viendo que están trabajando o no. A ver chicos, activen las cámaras. No se preocupen, yo mayormente pongo en mi, en mi publicación, no... No, este, no les pongo en las cámaras de ustedes, solamente es para chequear que están avanzando, no están avanzando, qué están haciendo o no, ¿ya? A ver, siguiente, vamos en Cubicol. Yo he publicado un video en relación a las ramas de la geografía y otro es la clase. Lo que tienen ustedes que eh, descargar es este archivo, ¿ya? Este archivo ahorita lo tengo aquí. Este es el archivo que he publicado. Todo lo que está en la diapositiva lo he transcrito del archivo Word. Ya, chicos, no se, no se este, preocupen porque todo lo que está aquí en el archivo está también igualito en la diapositiva, solo que en la diapositiva ya he puesto imágenes, ya, ya he ilustrado el tema. Ya. A ver, vamos a ir avanzando un poco la tarea, ya. Dice, en, la primera pre, en, la prim, en el primer enunciado, elabora un organizador visual, puede ser mapa conceptual, cuadro sinóptico, puede ser un cuadro comparativo, ya, lo que tú, este, lo que tú sabes, ya, o lo que para ti se, se te es más fácil realizar, ya, un organizador visual sobre las ramas de la geografía, o sea, o sea la geografía matemática, la geografía biológica, la, la social, ya, eso tienes que hacer un, este, un organizador visual, ya, eso para que lo hagas en casa. La dos, menciona un fenómeno geográfico, si ustedes buscan en internet, por ejemplo, fenómeno geográfico puede ser maremoto, eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, puede ser terremoto, huaico, e inundación, tsunami, tornado, o sea, el que, el que a ti más, más te llame la atención y aplica los principios de la geografía. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo elijo, a ver, supongamos, ¿ya? A ver en la dos para más o menos ayudarles, si yo elijo Guaico, ¿ya? En el caso del Guaico del 2007, no van a ser lo mismo que yo estoy, este, ojo, si yo estoy dando como ejemplo Waiko, ustedes ya pues en la 2 ya no van a poner Waiko, van a poner otra cosa. Yo estoy poniendo como ejemplo ahorita, ¿ya? Porque eso ya sería copiarse la misma. Por ejemplo, dice, aplica los principios de la geografía, ¿ya? En la 2, ¿ya? 
Entonces, ¿cómo lo hago? Lo puedo hacer de la siguiente forma. Tengo que ayudarme aquí en lo que viene a ser los principios de la geografía. Ya. Si elijo el huaico, tengo que poner la localización. Ya, busco en internet. Ya, esto ocurre en el año 2007. Ya, en tal lugar, en la zona de Chosica, también está en Carapongo. Ya, ahí. Ya apliqué lo que es el principio de localización. Otro, la descripción. ¿Cómo ocurrió? Ya, esto ocurrió por, dice, por el deshielo de los glaciares en la sierra, lo que provocó el aumento del caudal de los ríos, ya, y ocasionó el desborde, ya. ¿Y qué más? Cuando ocurrió el, cuando ocurrió el huaico, ¿qué pasa? Ya, ahí pues tiene gran cantidad de lodo, de tierra, ¿no? Y arrastra todo a su paso, ya. Literalmente ahí, este, todo lo que ha hablado es la descripción, es un principio. Otro viene a ser la comparación. Ya. Ahora, la comparación puedo decir con respecto a, a cómo se dio en la zona de Carapongo. Fue, fue el desastre de tal manera, ¿no? Por ejemplo, fue mucho más caótica, puedo mencionar. En otras zonas, por ejemplo, en Santanita, lo que está cerca, cerca o lejano quizás a la zona donde fue mayor y de mayor impacto, fue menos, pero de todas maneras hubo pérdidas económicas, no se perdió pérdidas humanas. A eso se llama comparación. Puedo agarrar dos zonas determinadas de lo que ocurrió, de ese desastre. Por ejemplo, la zona en comparación, puedo comparar la zona de Carapongo con la zona de, de Chosica. O sea, una comparación de daños, ¿no? Diferencias. Si hubo pérdidas humanas, no hubo pérdidas humanas, pérdidas económicas, o sea, la gente perdió pues su, sus bienes. Otro viene a ser la explicación. Luego que pasó pues el huaico, ¿qué consecuencias trajo? ¿Qué consecuencias trajo? Por ejemplo, el pánico en la gente, trajo, por ejemplo, este, la solidaridad de las personas, porque las personas comenzaron a apoyarse, ayudarse, ¿no? Este, también pérdida económica, la gente comenzó pues a tener que comenzar de nuevo, ¿no? Todo lo que había trabajado, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que ahorita les estoy hablando viene a ser la aplicación de los principios de la geografía, en lo que viene a ser la localización, la descripción, la comparación, y la explicación en lo que viene a ser pues de los huaicos del año 2017 ¿ya? ustedes pueden poner cualquier situación, por ejemplo pueden buscar el terremoto que ocurrió me parece en Japón hace pocos años ¿ya? ustedes pueden tomar como ejemplo cualquier fenómeno geográfico que haya pasado ¿ya? no solamente lo que yo he puesto a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, internacional te pueden, también se pueden ayudar ¿ah? ¿eh? Y de paso ustedes se convierten en investigadores, ¿ya? La cuestión es que ustedes les tome interés, porque en un fenómeno geográfico nadie es ajeno. Vivimos en nuestra vida cotidiana y nos puede pasar en cualquier momento. Es algo así, porque Dios, Dios a veces este, nos, nos hace poner pruebas, ¿no? Otro, la tercera, ¿de qué manera puedes demostrar que la geografía no es una ciencia aislada? Ya, aquí yo dejo para que tú expliques. ¿De qué manera demuestras que la geografía no es una ciencia aislada? Aquí te puedes ayudar con el caso de, de otras ciencias. Ah, ya. Yo me puedo ayudar de qué manera cuando, por ejemplo, yo explico un tema de geografía. ¿Por qué? Porque en geografía no solamente es que hablo de cómo sucedieron los hechos, sino también tengo que hablar dónde se ubicó, en qué zona se desarrolló y cuál fue su impacto en la gente, ¿no? Puedo hablar así y explicar en la tercera pregunta. O me puedo ayudar, por ejemplo, en el campo de la psicología. O me puedo ayudar, por ejemplo, en la ecología. Eso ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Esto es para, para pensar, ¿ya? Para pensar más que nada. Pero se, se ayuda nomás de lo que me he explicado. A ver, chicos, ¿hay alguna duda? A ver, ahorita yo estoy este, no, no, no. disponible para poder apoyarlos. Sencillo, ¿no? Sí, mi está claro. Ya. A ver, chicos, miren, vamos a avanzar ahorita otra materia, ¿ya? Voy a cortar ahorita esto.